নতুন জানাচ্ছি চ্যানেল আই এর সংবাদ আয়োজনে এবং শুরু সংবাদ শুরু আপনাদের সাথে আছি আমি উসমা হাসান প্রিয় দর্শক বিস্তারিত সংবাদের শুরুতেই জানিয়ে দিচ্ছি ফ্রেশ ফুল ক্রিম মিল্ক পাউডার সংবাদ শিরোনামগুলো খালেদা জিয়ার মুক্তির মেয়াদ বাড়ানোর আবেদন আইন মন্ত্রণালয়ে মতামত সোমবার জানালেন মন্ত্রী সিনহা হত্যা মামলার তিন সাক্ষী দ্বিতীয় দফায় চার দিন করে রিমান্ডে স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর ব্যাবের হেফাজতে কয়েকটি নিম্নমুখে থাকার পর আবার বেড়েছে সংক্রমণ হার করোনা ঝুঁকি মোটেই কমেনি মত বিশেষজ্ঞদের শোক শ্রদ্ধায় লেখক সাংবাদিক রাহাত খানকে শেষ বিদায় মিরপুর বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে গুড়িজনের চির সয়া এবং বঙ্গবন্ধুর পদক্ষেপে সমৃদ্ধ ও আধুনিক কৃষি ব্যবস্থার পথে বাংলাদেশ শোক দিবসের আলোচনায় কৃষিতে জাতির পিতার ভূমিকা স্মরণ জাপানে উড়ন্ত গাড়ির খবর ঘরের চালের স্থায়ী সমাধান আরো আর সিমেন্ট শিট সব সিজনেই ফিট সংবাদ শিরোনামগুলো জানাচ্ছিলাম এখনকার এই সংবাদ আয়োজন একই সঙ্গে চ্যানেল আই অনলাইনে লাইভ টিভি এবং চ্যানেল আই অনলাইনে ওয়েবসাইট ফেসবুক পেজও সরাসরি প্রচার হচ্ছে যাব বিস্তারিত সংবাদে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির মেয়াদ বাড়ানোর জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আবেদন করেছে তার পরিবার মন্ত্রণালয়ের তথ্য কর্মকর্তা জানিয়েছেন মঙ্গলবার এই আবেদন করা হয়েছে তবে তিনি বিস্তারিত জানাননি আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন খালেদা জিয়ার আবেদনটি তার মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ফোন করে আইনমন্ত্রীকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সামনের সোমবার অফিস খোলার পর আবেদনটি দেখে মতামত দেবেন আইনমন্ত্রী চলতি বছরের পঁচিশে মার্চ সরকারের নির্বাহী আদেশে মুক্তি পান বেগম খালেদা জিয়া যার মেয়াদ শেষ হবে চব্বিশে সেপ্টেম্বর অবসরপ্রাপ্ত মেজর সিনহা মোহাম্মদ রাশেদ খান হত্যা মামলার তিন সাক্ষীকে দ্বিতীয় দফায় চার দিন করে রিমান্ডে নিয়েছে র্যাব কক্সবাজার জেলা কারাগার থেকে হাসপাতালে নিয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর র্যাবের একটি দল তাদের নিজেদের হেফাজতে নেয় এর আগে শুক্রবার অবসরপ্রাপ্ত মেজর সিনহা মোহাম্মদ রাশেদ খান হত্যা মামলায় বরখাস্ত হওয়া ওসি প্রদীপ কুমার দাস ইন্সপেক্টর লিয়াকত আলী এবং এসআই নন্দ দুলাল রক্ষিতেরও তৃতীয় দফায় তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন আদালত অবসরপ্রাপ্ত মেজর সিনহা হত্যায় জড়িত সন্দেহে পুলিশের করা মামলার তিন আসামিকে এগারো আগস্ট মারিস বুনিয়া এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করেছিল র্যাব বিশ আগস্ট প্রথম দফায় তাদের সাত দিনের রিমান্ড শেষ হয় রিমান্ডে নেয়া তিন আসামি হল টেকনাফ মারিস বুনিয়া এলাকার নুরুল আমিন ইসামুদ্দিন এবং মোহাম্মদ আয়াস পঁচিশে অগস্ট তদন্ত কর্মকর্তা র্যাবের সহকারী পুলিশ সুপার মোহাম্মদ খায়রুল ইসলাম তাদের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির করে সাত দিনের রিমান্ড আবেদন করেন শুনানি শেষে দ্বিতীয় দফায় চার দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন আদালত অবসরপ্রাপ্ত মেজর সিনহা মোহাম্মদ রাশেদ খান হত্যা মামলায় বরখাস্ত হওয়া ওসি প্রদীপ কুমার দাস ইন্সপেক্টর লিয়াকত আলী এসআই নন্দদুলাল রক্ষিতের তৃতীয় দফায় তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করে শুক্রবার আদালত শুক্রবার মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তার আবেদনের পর সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট তামান্না ফারহা আসামিপক্ষে জামিন আবেদন নাকচ করে রিমান্ড মঞ্জুর করেন একত্রিশে জুলাই রাতে কক্সেসবাজার টেকনাফ মেরিন ড্রাইভের বাহাত ছড়া ইউনিয়নের শ্যামলাপুর চেকপোস্টে পুলিশ পরিদর্শক লিয়াকত আলীর গুলিতে নিহত হন সিনহা মোহাম্মদ রাশেদ পাঁচ আগস্ট তার বড় বোন কক্সেসবাজার সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হত্যা মামলা করেন কয়েকদিন নিম্নমুখী থাকার পর দেশে করোনা ভাইরাস শনাক্তের হার আবার বেড়েছে তবে আগের কয়েকদিনের তুলনায় মৃত্যুর সংখ্যা একটু কম এরকম অবস্থায় দু একদিনের পরিসংখ্যানে কোনো উপসংহারে না পৌঁছানোর পরামর্শ দিয়ে বিশিষ্ট চিকিৎসক এ বি এম আবদুল্লাহ বলেছেন দেশে করোনার ঝুঁকি কমেনি তাই এখনই হুট করে কোভিড হাসপাতাল বন্ধ করা ঠিক হবে না চক্রমাইথা রিপোর্ট গত কিছুদিন নমুনা পরীক্ষা তুলনামূলক কম হচ্ছে তাই শনাক্তের সংখ্যাও কম তবে টানা কয়েকদিন শনাক্তের হারও নিম্নমুখী থাকায় 
সাধারণের ধারণা হয়েছিল সংক্রমণ কমে আসছে শনিবারের পরিসংখ্যান অবশ্য সে কথা বলছে না সংক্রমণ হার আবার চলে গেছে আঠারো শতাংশের উপরে বিশেষজ্ঞরা তাই বলছেন এক দুই দিনের তথ্য বিশ্লেষণ করে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে না প্রশাসনে তো চিন্তা ভাবনা করছে যে হাসপাতাল বন্ধ করে দিবে তারপরও আমি বলবো যে হুট করে হাসপাতাল বন্ধ করাটাও ঠিক হবে না কারণ সংক্রমণের ঝুঁকি যদিও একই রকম বা আমরা প্লেটু বলি খুব বাড়ে নাই কিন্তু কমেও নাই হঠাৎ যদি আল্লাহ না করে আবার সংক্রমণের ঝুঁকি বেড়ে যায় মানুষের মৃত্যুর হার বেড়ে যায় বা যদি মানুষের মধ্যে সিরিয়াস হয়ে যায় আর অনেকেই তখন তো হাসপাতালে ভর্তি হওয়া লাগতে পারে সুতরাং আমি মনে করি যে হাসপাতাল আগেই বন্ধ না করে পর্যায়ক্রমে হাসপাতালের বন্ধ করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হবে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানিয়েছে চব্বিশ ঘন্টায় নমুনা সংগ্রহ এগারো হাজার চারশো আটত্রিশ পরীক্ষা এগারো হাজার ছয়শো উননব্বই শনাক্ত দুই হাজার একশো একত্রিশ জন শনাক্তের হার আঠারো দশমিক দুই তিন শতাংশ এ সময় মৃত্যু সংখ্যা বত্রিশ সুস্থ দুই হাজার সাতাইশ দেশে মোট আক্রান্ত শনাক্ত তিন লাখ আট হাজার নয়শো পঁচিশ জন চিকিৎসাধীন এক লাখ পাঁচ হাজার আটশো ছাপ্পান্ন সুস্থ এক লাখ আটানব্বই হাজার আটশো তেষট্টি সুস্থতার হার চৌষট্টি দশমিক তিন সাত শতাংশ মৃত্যু চার হাজার দুইশো ছয় মৃত্যু হার এক দশমিক তিন ছয় পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করে ডাক্তার আবদুল্লাহ বলেছেন আক্রান্তদের বিশাল একটা অংশ হাসপাতালে যেতে চাচ্ছেন না যে হাসপাতাল বন্ধ না করে হাসপাতালে কোভিডের চিকিৎসা যেমন থাকবে নন কোভিডের যে রোগীগুলো আছে তাদেরও চিকিৎসা সেবা যাতে তারা পায় সে ব্যাপারে একটা সুষ্ঠু ব্যবস্থা থাকা দরকার কারণ জনগণের স্বাস্থ্যসেবা যেন ঝুঁকির মধ্যে না ব্যাপারে না পড়ে যায় এই ব্যাপারে কিন্তু আমাদের সচেষ্ট থাকা উচিত তবে তিনি এও বলেছেন কোভিড আক্রান্তদের আশি শতাংশ মানুষ ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে বাড়িতেই চিকিৎসা নিতে পারেন ঘরে বসেই চিকিৎসা নিতে চ্যানেল আই ঢাকা সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনায় পয়লা সেপ্টেম্বর থেকে গণপরিবহনে করোনা পরিস্থিতির আগের ভাড়াই ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনায় পয়লা সেপ্টেম্বর থেকে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ঢাকা সড়ক জোনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে জানিয়েছেন কোন পরিবহন আসন সংখ্যার অতিরিক্ত যাত্রী নিলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে লুৎফর রহমান সোহাগের রিপোর্ট করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের মধ্যে ছেষট্টি দিনের লকডাউন শেষে পয়লা জুন ষাট শতাংশ ভাড়া বাড়িয়ে শর্ত সাপেক্ষে গণপরিবহন চলাচল শুরু হয়েছিল ভাড়া বাড়ালেও পরিবহনগুলোর স্বাস্থ্যবিধি না মানার সমালোচনার মধ্যে নতুন সিদ্ধান্তের কথা জানান মন্ত্রী বলেন স্বাস্থ্যবিধি সহ সব শর্ত মানতে হবে সকলকে অবশ্যই মাস্ক পরিধান করতে হবে হাত ধোয়ার জন্য পর্যাপ্ত সাবান পানি অথবা হ্যান্ড স্যানিটাইজারের ব্যবস্থা করতে হবে আসন সংখ্যার অতিরিক্ত কোন যাত্রী পরিবহন করা যাবে না দাঁড়িয়ে যাচ্ছি পরিবহন করা যাবে না স্বাস্থ্যবিধি মেনেই গাড়ি চালাতে হবে টিপের শুরু এবং শেষে যানবাহন জীবাণুমুক্ত করতে হবে আইন অমান্যকারী পরিবহনের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী আইন অমান্যকারী যানবাহনের বিরুদ্ধে নিয়মিত কার্যক্রম জোর ধরে বিআরটিএকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ না দিচ্ছি পাশাপাশি হাইওয়ে পুলিশ জেলা প্রশাসন জেলা পুলিশ সহ সংশ্লিষ্টদের এই বিষয়টি কঠোরভাবে প্রতিপালনের অনুরোধ জানাচ্ছি নিয়ম ও শর্ত মেনে গণপরিবহন চালাতে মালিকদের আহ্বান জানিয়ে মন্ত্রী যাত্রীদেরও সচেতন হতে বলেছেন লুথরহমান সোহাগ চ্যানেল আই ঢাকা কথাসাহিত্যিক ও সাংবাদিক রাহাত খানের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানিয়েছেন স্বজন সাংবাদিক সহ সর্বস্তরের মানুষ জাতীয় প্রেস ক্লাব প্রাঙ্গণে শ্রদ্ধা নিবেদনের পর তার শেষ কর্মস্থল প্রতিদিনের সংবাদ কার্যালয়ে জানাজার নামাজ ও শ্রদ্ধা নিবেদন করেন সহকর্মীরা জোহরের নামাজের পর মিরপুর বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে তাকে আরেকটি জানাজার নামাজ শেষে দাফন করা হয় মিথিলা নাজনিন জানাচ্ছেন বিস্তারিত দেশের খ্যাতিমান সাংবাদিক ও কথাসাহিত্যিক রাহাত খান উনিশশো চল্লিশ সালে কিশোরগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন উনিশশো একষট্টিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে স্নাতক ডিগ্রি শেষে শিক্ষকতা পেশায় যোগ দেন রাহাত খান 
1969 সালে দৈনিক সংবাদের মাধ্যমে সাংবাদিকতা শুরু করেন তিনি দৈনিক ইত্তেফাকের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন রাহাত খান বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা বাসসের চেয়ারম্যানও ছিলেন তিনি জাতীয় প্রেস ক্লাবে রাহাত খানের জানাজার নামাজে অংশ নেন দীর্ঘদিনের সহকর্মীরা মুক্তি যুদ্ধের চেতনা এবং একটি অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের পক্ষে তার কলম ধরেছেন তার সাহিত্য কর্ম করেছেন বাংলা ভাষা তৎকালীন পূর্ববঙ্গে পরবর্তীতে বাংলাদেশে যারা যাদের হাত দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে রাহাত খান তাদের অন্যতম আপনাদের যদি কোনো দাবি দেওয়া থাকে আমরা মাফ করে দেবেন আর আমাদের সকলের জন্য রাহাত খানের পরিবারে সকলে যারা করেছেন ছেলেমেয়ে সকলের জন্য আপনারা দোয়া করবেন শুধু সাহিত্য ক্ষেত্রে নয় সাংবাদিকতার ক্ষেত্র দীর্ঘদিনে সুরিত রাহাত খানের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রচার করছে চ্যানেল আই রাহাত খান একুশে পদক বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার সহ অসংখ্য পদকে ভূষিত হন ডায়াবেটিস সহ বার্ধক্যজনিত নানা রোগে ভুগে শুক্রবার রাতে রাজধানীর ইস্কাটনের নিজ বাসায় মৃত্যুবরণ করেন তিনি তার বয়স হয়েছিল আশি বছর তার মৃত্যু দেশের সাহিত্য ও সাংবাদিকতায় বড় শূন্যতা সৃষ্টি করল বলে মনে করেন গণমাধ্যম জগতের মানুষ মিথিলা নাজনিন চ্যানেল আই ঢাকা দেশের প্রায় সকল নদ নদীর পানি বিপদ সীমার নিচে দিয়ে বইছে এ অবস্থায় বন্যা পরিস্থিতির আর অবনতির আশঙ্কা নেই বলে জানিয়েছে বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র তবে ঘর মেরামত করতে না পারায় আশ্রয় কেন্দ্র থেকে ফিরতে পারছেন না অনেকেই বন্যা কবলিতরা বলছেন চাহিদার তুলনায় সরকারি ত্রাণ পর্যাপ্ত নয় সামিয়া রহমান প্রিভার রিপোর্ট চলতি এই মৌসুমে চার দফা বন্যায় প্লাবিত হয় দেশের উপকূলীয় অঞ্চল বন্যার পাশাপাশি নদীভাঙ্গন কেড়ে নিয়েছে ফিটে মাটি নিঃস্ব হয়েছে মানুষ সিরাজগঞ্জে আশ্রয় কেন্দ্র থেকে ফিরছেন অনেকেই তবে ঘরে নেই খাবার ও নিরাপদ পানি ডুবে গেছে ফসলি জমি তাই নতুন করে কৃষিকাজ শুরু করতে প্রণোদনা চেয়েছেন তারা লক্ষ্মীপুরে তীব্র হয়েছে মেঘনার ভাঙন ডুবে গেছে ফসলি জমি ও ভেসে গেছে চাষের মাছ টাঙ্গাইল সদর মির্জাপুর ও কালিহাতির কিছু এলাকার মানুষ এখনও পানিবন্দী এসব এলাকার সাথে অন্য এলাকার সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রয়েছে দুর্গত এলাকায় বাড়ছে পানিবাহিত রোগ সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত নদ নদীর পানি স্থিতিশীল থাকবে বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্টরা এরপর উজানে বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলেও বন্যার আশঙ্কা নেই দীর্ঘ বন্যা দুর্ভোগ শেষে ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ করছে সরকার এবারে বন্যায় সারা দেশে প্রায় ছ হাজার কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে জানিয়েছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় স্বাভাবিক জীবনে ফেরার অপেক্ষায় পঞ্চাশ লাখের বেশি মানুষ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দেখানো পথে আধুনিকায়নের কারণেই দেশের কৃষি দিন দিন সমৃদ্ধ হচ্ছে বলে মনে করেন কৃষিবিদরা কৃষি অর্থনীতিবিদ সমিতির আয়োজনে জাতীয় শোক দিবসের ভার্চুয়াল আলোচনায় বক্তারা বলেন কৃষকদের নিয়ে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কাজ করে গেছেন বঙ্গবন্ধু সাদি মাহমুদের রিপোর্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পঁয়তাল্লিশতম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস পালনে বাংলাদেশ কৃষি অর্থনীতিবিদ সমিতির আয়োজনে বঙ্গবন্ধুর দর্শন ও বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি বিষয়ে ভার্চুয়াল আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল সবাই যোগ দেন দেশ ও দেশের বাইরের কৃষিবিদরা 
আলোচকরা বলেন দেশের কৃষির উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা ছিল অপরিসীম তার সকল কাজের মূল লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশকে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য মুক্ত একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ রাষ্ট্র করা বঙ্গবন্ধুর যদি দর্শনের কথা বলি এই সবকিছুর ভিত্তি কিন্তু এই নিরস্ত্রদের আধিপত্য কায়েম করে তিনি এটা কায়েম করেছিলেন এবং তৎকালীন আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে গিয়ে কায়েম করেছেন অনেক রাজনীতিবিদ তাকে সেটি মানা করেছেন তিনি শোনেননি বঙ্গবন্ধু খুব বন্যা পীড়িত একটা এলাকার থেকে এসেছেন উঠে এসেছেন এবং ওনার সচক্ষণে দেখেছেন কিভাবে ফসল হানি হয় কাজে সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য উনি জোর দিলেন বঙ্গবন্ধু যে সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখেছিলেন সেই ওনার সোনার বাংলা গড়ার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশ রত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমরা যার যার অবস্থান থেকে আমাদের দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে আজকের এই শোক দিবসকে শক্তিতে পরিণত করে বাংলাদেশকে ওই পর্যায়ে নিয়ে যান কৃষির উন্নয়নে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেরিয়েছেন বঙ্গবন্ধু সচক্ষে দেখেছেন বাংলার কৃষকদের অবস্থা দেশের দুঃখী কৃষক শ্রমিক তাদেরকে ভালোবেসেছিলেন তার ভালোবাসা ছিল অকৃত্রিম এবং তিনি তাদের মুক্তির জন্য তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগের মানসিকতা নিয়ে दायित्व বঙ্গবন্ধু দারিদ্র ও ক্ষুধামুক্ত সোনার বাংলা গঠনে কৃষি ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ ও বাস্তবমুখী পদক্ষেপ নিয়েছিলেন বলে মন্তব্য করেন আলোচকরা আমি যখন করোনার দ্বিতীয় ধাপের আঘাতের শুরুতেই বেশ সতর্ক অবস্থান নিয়েছে ইউরোপের দেশগুলো তবে এর মাঝেই কিছু কিছু দেশে রেকর্ড সংক্রমণ হচ্ছে ফ্রান্সে একদিনে আক্রান্ত হয়েছে প্রায় সাত হাজার চারশো জন সংক্রমণ বাড়তে থাকায় কঠোর বিধি নিষেধ আরোপের কথা ভাবছে দেশটি ফ্রান্সি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রো জানিয়েছেন আবারও যেন দেশ জুড়ে লকডাউন না দিতে হয় তার জন্য সম্ভাব্য সবকিছুই করছে সরকার সংক্রমণ রোধে পয়লা সেপ্টেম্বর থেকে বিদেশিদের জন্য সীমান্ত বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে रोग नियंत्रण प्रतरोध केंद्र सीडीसी সিডিসির হিসাব মতে উনিশ সেপ্টেম্বরের মধ্যে নতুন করে আরও চার হাজার থেকে আট হাজার তিনশো মানুষের মৃত্যু হতে পারে তবে পরিস্থিতি সবচেয়ে খারাপ হলে ওই তারিখ নাগাদই মৃতের সংখ্যা দাঁড়াতে পারে দু লাখ সাত হাজার জনে প্রিয় দর্শক নিয়ে নিচ্ছি অশোক লীলায় রিফাদ আফুজ বিরতি এবং বিরতির পর অন্যান্য সংবাদের সঙ্গে জানিয়ে ফিরছে স্বাগত চ্যানেল আই সংবাদে এবার সামিট আন্তর্জাতিক সংবাদ আফগানিস্তানে নিরাপত্তা বাহিনীর অভিযানে তালেবানদের তিন কমান্ডার সহ কমপক্ষে চুয়াল্লিশ সদস্য নিহত হয়েছে আফগান সেনাবাহিনীর বিবৃতিতে জানিয়েছে দেশটির উত্তরাঞ্চলীয় কুন্দুজ প্রদেশে কয়েক দফায় অভিযান চালিয়ে তাদের হত্যা করা হয় সেখানে অভিযান চলাকালে তালেবানদের সশস্ত্র গ্রুপের স্থানীয় তিন কমান্ডার নিহত হন আরও সাঁত্রিশ জঙ্গি আহত হয়েছে বলে জানিয়েছে আফগান সেনাবাহিনী তবে তালেবানের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে কিছু জানানো হয়নি এবারে নিটুল টাটা বিশেষ সংবাদ জাপানে উড়ন্ত গাড়ির পরীক্ষামূলক সফল উড্ডয়ন করেছে স্কাই ড্রাইভ নামে একটি প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান মোটরসাইকেলের মতো দেখতে ওই গাড়ি এক 
থেকে 2 মিটার উপরে প্রায় 4 মিনিট ধরে আকাশে উড়তে পারে পাইলট বিহীন এই গাড়ি একজন যাত্রী বহনে সক্ষম স্কাই ড্রাইভের প্রধান তোমোহিরো ফুকুজাওয়ার জানান সারা বিশ্বে 100 এর বেশি প্রতিষ্ঠান ফ্লাইং কার প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করছে এর মধ্যে যাত্রী নিয়ে উড়তে সক্ষম হয়েছে হাতে গোনা কয়েকটি গাড়ি এই গাড়ি সুরক্ষার বিষয়টিও আরো খতিয়ে দেখতে হবে সবকিছু ঠিক থাকলে 2023 সালের মধ্যে এই উড়ন্ত গাড়ি বাজারে আসবে বলে জানান তিনি এবারে কৃষি সংবাদ বন্যা কবলিত মাদারীপুরের কলাগাছের ভেলায় ভাসমান বীজতলা তৈরি করেছেন কৃষক অতি বৃষ্টি ও বন্যায় বীজতলা ডুবে যাওয়ায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পরামর্শে জেলার চার উপজেলায় দুশোটি ভাসমান আমন বীজতলা তৈরি করা হয়েছে দেখবেন প্রকৃতি সংবাদ যশোরের কেশবপুরের ঐতিহ্যবাহী বিরল প্রজাতির কালো মুখ্য হনুমানগুলো তীব্র খাদ্য সংকটে পড়েছে করোনা পরিস্থিতির পর পর্যটক কমে যাওয়ায় প্রাণীগুলোর খাদ্য সংকট বেড়েছে সরকারিভাবে খাবার দেয়া না হলেও তা পর্যাপ্ত না হওয়ায় এলাকা ছাড়ছে অনেক হনুমান এ খাতে বরাদ্দ বাড়ানোর দাবি জানিয়েছেন পরিবেশ কর্মীরা এবারে পপুলার লাইফ ইন্স্যুরেন্স বাণিজ্য সংবাদ ভারতে নতুন করে এখন আর কোন বিনিয়োগ করতে চাইছেন না চীনের বহুজাতিক ই কমার্স প্রতিষ্ঠান আলিবাবা এর আগে চীনের কাছ থেকেও জ্বালানি তেল ও বিদ্যুৎ সরঞ্জাম কেনা বন্ধ করে দেয় ভারত সম্প্রতি দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনার জেরেই বাণিজ্য ক্ষেত্রে টানা পড়েন তৈরি হয়েছে বলেছেন সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা আলিবাবা ছাড়াও চীনের আরও অনেক প্রতিষ্ঠান আপাতত ভারতে বিনিয়োগ বন্ধ রাখার ঘোষণা দিয়েছে কোষিয়া দলিতপুর আসনের সরকার দলীয় সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট আকাম সরওয়ার জাহান বাদশার ফুপাত ভাই হাসিনুর রহমানকে প্রকাশ্যে দিবালোকে রামদা দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করেছে জোরবৃত্তরা উপজেলার ফিলিপনগর গ্রামে নিজ বাড়ির সামনে তাকে হত্যা করা হয় হামলাকারী মজিবুর রহমান বয়াতিকে আটক করেছে পুলিশ পুলিশ ও নিহতের স্বজনরা জানিয়েছে জব্বা নামে একজনের মোটর সাইকেলে চড়ে নিজ বাড়ি থেকে স্থানীয় বাজারের দিকে যাচ্ছিলেন হাসিনুল সে সময় বাড়ির পাশেই একই গ্রামের মজিবুর বয়াতি তার উপর হামলা চালায় ও রামদা দিয়ে কোপাতে থাকে ঘটনাস্থলে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে ব্যক্তিগত কারণে আইপিএল এর এবারের আসরে খেলবেন না চেন্নাই সুপার কিংস এর ব্যাটসম্যান সুরেশ রায়না কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন শেগিরি দুবাই থেকে দেশে ফিরে যাবেন তিনি শনিবার সুপার কিংস এর জন সদস্যের করোনা পজিটিভ শনাক্ত হয়েছে তাদের মধ্যে একজন ক্রিকেটার এবং বাকিরা দলের স্টাফ ও কয়েকজন নেট বোলার আছেন করোনা আক্রান্ত ক্রিকেটারকে টিম হোটেল থেকে অন্য হোটেলে আইসোলেশনে রাখা হয়েছে তবে আক্রান্ত সবাইকে কমপক্ষে চোদ্দ দিন আইসোলেশন বাধ্যতামূলক করেছে টিম ম্যানেজমেন্ট এরপর আরও দুই দফা পরীক্ষায় নেগেটিভ এলেই দলে আবার যোগ দিতে পারবেন তারা চেন্নাই সুপার কিংস থেকে জানানো হয়েছে পয়লা সেপ্টেম্বর অনুশীলন শুরুর কথা থাকলেও আপাতত তা স্থগিত করা হয়েছে শ্রীলঙ্কা সফরের জন্য ওয়ান টু ওয়ান অনুশীলন করছেন তামিম মুশফিকরা আর ব্যাটসম্যানদের বোলিং করতে পারায় স্বস্তি পাচ্ছেন জাতীয় দলের বোলাররাও পেসার আলামিন হোসেন জানিয়েছেন আগামী সপ্তাহের মধ্যে পুরো কোচিং স্টাফ দলের সঙ্গে যোগ দিলে টাইগারদের ট্রেনিং এ আরো অগ্রগতি আসবে তো এই সপ্তাহটা আমরা ব্যাটসম্যানদের বোলিং করতে পেরেছি এই জন্য আসলে একটু স্বস্তি লাগছে নিজেদের ভিতরে কারণ এতদিন আমরা ব্যাটসম্যানদের বোলিং করতে পারিনি নেক্সট উইক থেকে আমাদের কোচিং স্টাফ যারা আছে তারা আমাদের মাঝখানে চলে আসবে তো সামনে থেকে আমরা আশা করতেছি আমরা আরো অনেক ভালো প্র্যাকটিস ফ্যাসিলিটি পাবো এবং আরো ভালোভাবে শ্রীলঙ্কা সিরিজের জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত করতে পারবো সবশেষে ফ্রেশ ফুল ক্রিম মিল্ক পাউডার সংবাদ শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরো একবার 
খালেদা জিয়ার মুক্তির মেয়াদ বাড়ানোর আবেদন আইন মন্ত্রণালয়ের মতামত সোমবার জানালেন মন্ত্রী সিনহা হত্যা মামলার তিন সাক্ষী দ্বিতীয় দফায় চার দিন করে রিমান্ডে স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর র্যাবের হেফাজতে কয়েকটি নিম্নমুখী থাকার পর আবারও বেড়েছে সংক্রমণ হার করোনা ঝুঁকি মোটেই কমেনি মত বিশেষজ্ঞদের শোক শ্রদ্ধায় লেখক সাংবাদিক রাহাত খানকে শেষ বিদায় মিরপুর বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে গুণীজনের চির সয়াল এবং বঙ্গবন্ধুর পদক্ষেপে সমৃদ্ধ ও আধুনিক কৃষি ব্যবস্থার পথে বাংলাদেশ শোক দিবসের আলোচনায় কৃষিতে জাতির পিতার ভূমিকা স্মরণ দর্শক দেখছিলেন চ্যানেল আই এর সংবাদ আয়োজন পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানেই শেষ করছি ধন্যবাদ সবাইকে